అక్కురలు గోధుమ ఉప్మా చేసుకోబోతున్నారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గోధుమ ఉప్మా చాలా మందికి నచ్చుతుంది కంపారిటివ్లీ మనకి బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా కంటే కూడా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఎలాగో తింటూనే ఉంటారు కాబట్టి దాంట్లోనే ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆకూరలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నాకు తెలిసి ఆకూరలు ఎందుకు చాలా కష్టం అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా తెచ్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ కి మించి అసలు ఉండదు ఆ కూర కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా కూడా ఉండదు కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్ గా మార్కెట్కి వెళ్ళడం వీలు లేని వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ మనము వారానికి ఒకసారి కూడా తెచ్చి పెట్టుకోవచ్చు మనం అది ఎంత బాగా స్టోర్ చేస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ ఏ టెంపరేచర్ లో పెడుతున్నాం అన్ని కూరగాయలతో పాటు అలా పడేస్తే కాదు దాన్ని కొంచెం న్యూస్ పేపర్ లో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ లో ర్యాప్ చేసి పెట్టిన వారం వరకు ఉంటుంది అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు అయినా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆకూరలకి ఇచ్చి వంటలు చేసేసుకున్నాము అంటే ఓ పని అయిపోయింది ఇవాళ మాత్రం మనం గోధుమ రవ్వ ఉప్మాని ఆకూరలతో చూడాలి కాబట్టి ఏమేమి ఆకూరలు ఉన్నాయో కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తాయింగ్రీడియంట్స్ అదనమాట సంగతి బీఫి వెజిటేబుల్స్ తో ఆగలేదు ఇక్కడ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా వాడుతున్నాం మనం సో మొత్తంగా రిచ్ గా ఉంది న్యూట్రిషన్ రిచ్ గా ఉంది సో బేసిక్ గా ఈ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ లో మాత్రం ఈ గోబీ క్యారెట్ ఇవన్నీ కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడతాయి కాబట్టి అవి ముందుగానే మనం ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాము అండ్ మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ విషయానికి వస్తే చాలా రకాల ఆకూరలు ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి కూర తోట కూర పాలకూర కొంచెం మెంతి కూర మెంతి కూర కూడా ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటున్నాము బట్ ఇలా నాలుగైదు ఆకూరలు వేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు మనకి అవైలబుల్ గా ఇంట్లో ఉన్న దాన్ని బట్టి ఒకటి రెండైనా సరే ఖచ్చితంగా వాడుకుంటే సరిపోతుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనము ఓకే మనకి ఇంత పప్పుకి ఇంత వేసేసుకుంటూ ఉంటాము లాస్ట్ లో ఏదో ఒక్కొక్కటి మిగిలిపోతూ ఉంటాం కొంచెం దాంతో ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ అసలు ఆకూర వేస్ట్ అనేదే ఉండదు టాపిక్ ఎందుకంటే ఎందులోనైనా బాగా కలిసిపోతుంది మగ్గిపోతుంది కాబట్టి చక్కగా వాడచ్చు ఎనీవే సో గోధుమ రవ్వ కూడా రెడీగా ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడు ఉడికించుకోవాలి సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆయిల్ పోయినా యా ముందుగా నూనె వేసేసుకుందాం పోపు దినుసులు వేసేసుకుందా మంచి ఉప్మా కదా పోపు దినుసులు బాగా వేగితే బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఓకే చక్కగా మెటబాలిజం కూడా పెంచుతుంది ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తీసుకొస్తుంది కరివేపాకు వెల్లుల్లిపాయలు ఓకే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు జనరల్ గా ఉప్మాలో వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోరు కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి ఎలాగో ఇన్ని వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ కోసం మనం వాడుతున్నాం ఆకుర వేసేస్తున్నాం ముందుగా ఆకూరని మరీ ఉడికించుకోవడం కంటే కూడా కాసేపు ఇలా ఫ్రై చేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా లేకపోతే పచ్చిపచ్చిగా అనిపించేస్తూ ఉంటుంది అసలు ఆకూర ఎప్పుడు కూడా దాంట్లోనే న్యూట్రిషన్ మనకి అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ అవ్వడానికి ఫ్రై చేయాల్సిందే అది కూడా ఎక్కువ నూనె వేసి కాదు జస్ట్ లైట్ గానే వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు ఆల్సో మనకి ఉప్మాలో అసలే కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి కనీసం ఇలా సాటే కూడా చేయకుండా వేసుకున్నాం అంటే మరీ పేస్ట్ లా అయిపోతుంది సో అది మాత్రం చూసుకోవాలి ఓకే కొంచెం వేగింది ఇంకేమైనా వేయాల్సి మనం మిక్స్ వెజిటేబుల్స్ వేసేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకుంది కూరగాయలు మొత్తం రెసిపీస్ ఎప్పుడో ఉప్పు వేసేసుకుంటే ఈవెన్ ఈ కూరగాయలు అన్ని కూడా చక్కగా మగ్గుతాయి అసలు ఇలా తిన్నానంటే ఆ రోజంతా నేను ఏదో సాధించేసినట్టు ఏదో చాలా హెల్దీగా తినేసినట్టు ఫీల్ అయిపోతుంది కదా ఎవరైనా కూడా నాకు తెలిసి అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ మనకి గోధుమ రవ్వ కూడా కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ ఆకూర అన్ని కూడా కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ పీచ్ పదార్థం బాగా ఉంటుంది అది మనకి ఫిల్లింగ్నెస్ కూడా బాగా ఇస్తుంది అండ్ చక్కగా ఐరన్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా లభిస్తాయి అవును ప్రతి కూరలో ఆ కూర వేసుకోవచ్చు అంటే ఇవాళ కంపల్సరీ నిన్నే తిన్నాను కదా ఇవాళ తినాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటారు చాలా మంది కానీ అంటే హోల్ అండ్ సోల్ గా ఆ కూరతోనే ఒక రెసిపీ చేసుకునేటప్పుడు మనకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిన్న ఆ కూరే ఇవాళ ఆ కూరే అని కాకపోతే ఇలా వేరే అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో వెజిటేబుల్స్ తో కంబైన్ చేసుకుంటూ జస్ట్ ఒక కట్ట లేదా హాఫ్ కట్ట అలా వేసుకుంటూ తింటున్నామంటే అంతగా తెలియకుండా కూడా మనం వెజిటేబుల్ ఇంటేక్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగాలా కొంచెం వేగాలి అండ్ మనము లైట్ గా వేగిన కాబట్టి నీళ్లు వేసేసుకోవచ్చు దాంట్లో బాగా మరిస్తే సరిపోతుంది 
ఇప్పుడు నీళ్లు మనం ఎంత రవ్వ వేసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి అసలే గోధుమ రవ్వ కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఆల్సో ఎప్పుడు చెప్తున్నట్టుగానే మనకి ఆకుకూరలు వెజిటేబుల్స్ బాగా తెలుస్తూ రవ్వ కొంచెం దానికి సైడ్ గా చేసినట్టు ఉంటే సరిపోతుంది దాన్ని బట్టి నీళ్లు వేసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు నీళ్లు బాగా మరుగొస్తే అప్పుడు మనం గోధుమ రవ్వ వేసుకుంటే మాత్రం క్విక్ గా ఉడిపోతుంది ఒకవేళ మనకి ఇంకొంచెం లావు రవ్వ దొడ్డు రవ్వ కూడా కొంతమంది వాడుతూ ఉంటారు అలాంటిది మాత్రం ఇలా ప్రయోగం చేయకుండా సెపరేట్ గా ఉడక పెట్టుకుని వేసుకుంటే బెటర్ బెటర్ లేకపోతే చాలా ప్రమాదం తినడానికి చాలా మంది గోధుమ రవ్వ కూడా అలానే చేసుకుంటూ టేస్ట్ వైజ్ బాగుండడానికి కూడా అలా ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ ఒక కుకింగ్ ప్రొసీజర్ లో కొంచెం కష్టం అవ్వకూడదు అనుకుంటే మాత్రం ఇలా కూడా చేస్తారు అవును యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనం ఇందులో వాటర్ వేసి మరిగించి అందులో రవ్వ వేస్తాం కదా దాని వల్ల టేస్ట్ మారిపోతుంది ఉడికిన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఒకవేళ ఫ్రైజ్ టేస్ట్ అలా రిటైన్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే యాజ్ యూజువల్ మనం సెపరేట్ గా ఉడికించి వేసి ఒక రైస్ రెసిపీ లాగా కలిపేసుకుంటే మాత్రం టేస్ట్ వైజ్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అదంతా కూడా మీ ఇష్టం అనమాట బేసిక్ గా అయితే మనం ఇలాంటి కాంబినేషన్ ని వాడొచ్చు అని చెప్పడానికి మాత్రం ఐడియా బాగుంది ఓకే జనరల్ గా ఇన్ని రకాల లిఫీ వెజిటబుల్స్ ని కలపచ్చా ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా కాంబినేషన్ వాడాలంటే అదే కొంచెం ఎక్కువ భయంగా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే కాంబినేషన్ వైజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి అంటే హెవీ ఫుడ్స్ విషయానికి వస్తే ప్రోటీన్స్ వస్తే శనగలు అలాంటివి వస్తే మాత్రం స్ప్రౌట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కలపకుండా ఉంటేనే మంచిది అంటారు అవును సో ఎక్కువగా మనం కలపం కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి మనం కలపడం పర్వాలేదు బట్ ఆ కూరలు దర్ వెరీ లైట్ ఇవే కాబట్టి పర్వాలేదు ఆ కూరలు చక్కగా కలుపుకోవచ్చు మనం వెజిటేబుల్స్ కలిపిన సో ఇప్పుడైతే మనకు చక్కగా వాటర్ మంచి బాయిల్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇలా మరుగుతూ ఉండగానే రవ్వ వేసేసుకుంటే క్విక్ గా ఉడికిపోతుంది సో రవ్వలో సైజెస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇంకా సన్న రవ్వ కూడా దొరుకుతుంది కదా అవునకి కొంచెం అలా వాడడం వల్ల ఏమైనా న్యూట్రిషనల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటావా సో మనకి పొట్టు ఉంటుంది కాబట్టి పర్వాలేదు సో గోధుమలు లో నుంచి వచ్చే ఏదైతే మనకి ఫైబర్ ఉంటుందో అది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సైజ్ బట్టి మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండదు కాకపోతే మనం ఏమైతే ఎక్కువ దొడ్డిది వాడుకున్నామంటే బాగా నవ్వులి చక్కగా తినాలి అప్పుడే బెటర్ ఎవరైతే చక్కగా నవలరు అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం సన్నది అయితేనే బెటర్ అని అదర్వైజ్ ఫైబర్ కంటెంట్ అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పర్వాలేదు మరి ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ ఓకే వెరీ నైస్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనం రవ్వ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి కాసేపు జస్ట్ మూత పెట్టి అప్పుడప్పుడు కదుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే లంబ్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో అదొకటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఉప్మాలలో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా తినే ఉప్మా అని చెప్పొచ్చు గోధుమ రవ్వ ఉప్మా సో అందులోనే మనకు కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకుంటూ నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొన్ని లీఫీ వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటూ చక్కగా బోల్డ్ అంత టేస్ట్ తో న్యూట్రిషన్ తో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయింది అండ్ బ్రేక్ టైమ్ లో మనకి వేసుకున్న గోధుమ రవ్వ కూడా ఇలా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ మంచిగా పొడి పొడిగా కూడా వచ్చింది సి ఇలా ఉంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు కదా అండ్ ఆకుకూరలు కూడా అసలు ఆకుకూరలు కనిపించట్లేదు అంటే బేసిక్లీ ఒక పులావ్ లాగా వచ్చింది లుక్ అంతా కూడా అంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా దానివల్ల మనకు ఆ లుక్ కలర్ఫుల్ గా వచ్చింది యా సో అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేస్తున్నా ఇంకొంచెం అల్లం కానీ ఇలాంటి లవంగాల ఫ్లేవర్ కానీ అలా కూడా ఇంకా వేసుకోవచ్చు కదా కొంచెం సీజన్ ని బట్టి లేదా ఇంకా సైడ్ డిష్ ఏం లేదు మనకి టేస్ట్ అంతా ఇందులోనే రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అలా ఈవెన్ ఆ కూరల్లో కూడా యూనిక్ టేస్ట్ ఉంటుందని మనం ప్లెయిన్ గా కొంచెం చేసుకున్నాం దీంతో పాటు ఏదైనా దాల్ కానీ అలాంటివి కూడా మనం ఇంట్లో వచ్చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను ఓకే ఓకే అండి సో చూసారు కదా ఉప్మా అంటే ఇలా ట్రై చేయాలి ఇంత టేస్టీగా ఉంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చూసేయండి ఆకుకూరల గోధుమ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిక్స్డ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఒక కప్పు మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు తగినంత ఆకుకూరల గోధుమ ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు మిరియాలు కరివేపాకు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఆకుకూరలు వేసుకుని బాగా వేయించుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు ముందుగా ఉడికించుకున్న మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ తగినంత ఉప్పు వేసి మరి కాసేపు వేయించుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరుగొచ్చిన తర్వాత గోధుమ రవ్వ